ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد கணியத்திற்குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹுவின் அல்லடியார்களே அல்லாஹுடைய மகத்தான பேரருளால் பெருங்கருணையினால் நாம் எல்லாம் அல்லாஹுவினுடைய இல்லத்தில் அல்லாஹு நம் மீது விதியாக்கிய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி ஒன்றுகளும் இருக்கின்றோம் எல்லாம் உள்ள அல்லாஹ் சுபகானுவ தாலா நாம் மரணிக்கின்ற வரையிலும் அல்லாஹு நம் மீது விதித்துள்ள எல்லா விதமான கடமைகளையும் பூரணமாக நிறைவேற்றக்கூடிய பாக்கியத்தை நம் அனைவர்களுக்கும் வழங்க வேண்டும் அன்பார்ந்த எல்லாம் வல்ல அல்லாஹின் நடிகார்களே இன்றைக்கு நினைவுபடுத்துவதற்காக வேண்டி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட தலைப்பு நன்றி செலுத்துதல் நன்றி செலுத்துதல் சம்பந்தமாக சில தகவல்களை இங்கு நான் நினைவுபடுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறேன் எனக்கும் உங்களுக்கும் பொதுவாக நன்றி என்கிற வார்த்தை நாம் சர்வசாதாரணமாக நாள்தோறும் பேசக்கூடிய ஒன்று தான் நன்றியோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் யாராவது நமக்கு ஏதாவது உபகாரம் செய்தால் உதவி செய்தால் உடனேயே நாம் என்ன தான் சொல்லுவோம் தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஜெசாக் முல்லா ஹைரான் சொல்லுவோம் நன்றின்னு சொல்லுவோம் எப்படியெல்லாம் செலுத்த முடியுமோ அதை மாதிரி சொல்லவும் செய்வோம் செயல்லையும் காட்டுவோம் நீங்கள் எனக்கு தந்த உபகாரத்துக்கு எனக்கு செஞ்ச உபகாரத்துக்கு இதுவெல்லாம் கைமாறுன்னு சொல்லி செயல்லையும் நம்ம காட்டக்கூடிய விஷயத்த பார்க்குறோம் வியாபாரத்தில் குடும்பத்தில் அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே அக்கா தங்கச்சிக்குள்ள நமக்கு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணால் கூட தேங்க்ஸ் பா அப்படின்னு சாதாரணமாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் நன்றிகளை பரிமாறிக்கொள்ளக்கூடிய சூழலை நாம் பார்க்குறோம் சாதாரணமான மனிதர்களிடத்தில் அவர்கள் செய்கிற சாதாரண உபகாரணங்களுக்கு உபகாரங்களுக்கு நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்று புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் மார்க் அடிப்படையிலையும் கண்டிப்பாக நன்றியுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹு சுபகானகுவ தாலா எவ்வளவோ பெரிய பெரிய ஞாபகத்துகளை எல்லாம் நமக்கு தந்திருக்கிறான் சாதாரணமான மனிதர்களிடத்தில் நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்கிற உணர்வு உள்ள நாம் அப்படி நன்றி தவறும் பட்சத்தில் சாதாரணமாக நாம் நன்றி செலுத்தவில்லை என்று சொன்னால் அது பெரிய குற்றமாக கருதுகிற நாம் சாதாரண மனுஷன் என்ன நினைக்கிறோம் ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு நம்ம நம்ம ஒன்று செய்ய அவர் நமக்கு சரியான நன்றி நன்றியோடு நடந்து கொள்ளல அப்படின்னு சொன்னால் விசுவாசத்தோடு நடந்து கொள்ளலன்னு சொன்னால் உடனே நம்ம அதை எப்படி பார்க்குறோம் கொலை குற்றம் மாதிரி பார்க்குறோம் சாதாரணமாக நமக்குள்ளே அப்படி தான் இருக்குது நிலைமைகள் எப்படி இருக்குன்னா நம்ம எவ்வளோ செஞ்சோம் அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட விசுவாசம் இல்லாமல் போயிட்டானே கொஞ்சம் கூட நன்றி இல்லையே அப்படின்னு சாதாரணமாக பயன்படுத்தக்கூடிய விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ நமக்குள்ள சாதாரண மனித உறவுகளுக்கு மத்தியில் சக மனிதர்களுக்கு மத்தியில் அவர்கள் செய்கின்ற அவர்கள் புரிந்த அவர்கள் செய்கிற உபகாரங்களுக்கு நாம சரியான முறையில அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலன்னு சொன்னா நன்றி செலுத்தலன்னு சொன்னா இதை நாம வந்து பெரிய குற்றமாக கருதும் பொழுது எல்லாம் அல்லாஹு ஜெல்லசாகுவதால நமக்கு எவ்வளவோ அன்கொடைகளை வழங்கி இருக்கிறானே அல்லாஹுடைய நியாபத்தை நீங்கள் என்ன வேண்டும் என்று வந்தால் முடியாது நல்லா சொல்றான் அதை வரையறுக்கவே முடியாது அவ்வளவு நியாபத்துகளை அல்லாஹ் ரபுலாலமின் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் என்று அல்லாஹ் அல் குரானில் குறிப்பிட்டு காட்டும் பொழுது நாம் அல்லாஹுக்கு எப்படி இருக்கின்றோம் 
சக மனிதர்கள் விஷயத்துல நாம சொல்ற மாதிரி நன்றி இல்லாதவன் நன்றி கெட்டவன் நன்றி மறந்தவன் உதவிக்கு லாய் கற்றவன் தகுதியற்றவன் அப்படி எல்லாம் விமர்சிக்கும் பொழுது படைத்த ரப்புலாடமீனை முன்னிறுத்தி நம்முடைய மனசாட்சியோடு நாம் உரசி பார்த்து நம்முடைய நிலைமையை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நாம் யார் சிந்திக்க வேண்டுமா இல்லையா அல்லாஹ் நமக்கு எவ்வளவு அறுப்படைகளை கொடுத்திருக்கிறான அறுப்படைகள் என்ன இப்படி ஒரு கேள்வி இருக்கு ஞாபகம் தந்தால் என்ன அல்ல எனக்கு என்ன ஞாபகத்தை தந்தான் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருமானால் சில அறிவு கொஞ்சம் மதி இல்லாதவர்கள் இப்படி எல்லாம் செய்தான் ஒரு கேள்வியை தூண்டி விடுவார் என்ன ஞாபகத்தை தந்தா அல்ல எனக்கு என்ன தந்திருக்கிறான் காசு தந்திருக்கிறான் ஆனா இதுதான் ஞாபகத்தா இதுதான் ஞாபகம் ஞாபகத்து என்று எவ்வளவு இருக்கின்றது அல்லாஹு சுபான் சொல்லும் பொழுது நன்றிவர்களுக்கு <laughs> சொன்னார்கள் <laughs> நீ உனக்கு கீழ் உள்ளவனை பார் நீ யார் என்று புரிந்து கொள்வாய் உனக்கு கீழ் உள்ளவனை பார் உனக்கு மேல் உள்ளவனை பார்க்காதே காது கேட்காதவரிடத்துல போய் காது கேட்பதின் பலன்கள் எவ்வளவு சிறப்புன்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கே அல்லாஹ காப்பாற்றணும் வயது முதியும் பொழுது சில பேருக்கு முதிய வயது வயோதிகத்தை அடையக்கூடிய அந்த நேரத்துல சில பேருக்கு காது கேட்காத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் நம்ம வீட்டில் இருப்பாங்க அம்மா இருப்பாங்க பாப்பா இருப்பாங்க பெத்தா இருப்பாங்க வீட்டில் உள்ள வயசானவங்க இருப்பாங்க சில பிள்ளைகளுக்கு சின்ன வயசுல கூட காது கேட்காம போயிருது நம்ம கூட படித்தவங்க இருப்பாங்க நம்ம காலேஜில் படித்தவங்க இருப்பாங்க நம்ம கூட கடைவெளியில் இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க எவ்வளவு வேதனை படுறாங்க எவ்வளோ பின்னாடி இருக்கக்கூடிய லாரியுடைய ஹாரன் தெரிய மாட்டேங்குது எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் அந்த காதை கேட்க வைக்கணும்னு சொன்னால் அவனுக்கு எத்தனை லட்சங்கள் செலவழிக்க வேண்டியது இருக்கு ஒரு சின்ன நரம்பு தானே அல்லாஹ் அதை ஞாபகப்படுத்துகிறான் நபியே நீங்கள் சொல்லுங்கள் செவிப்புலன் செவிப்புலன்மையாக்கிறது <laughs> கண்ணாடி போட்டாதான் அது செய்யும் கண்ணாடி போடுறவங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா இப்ப இது நேமத் சின்ன ஒரு நரம்புல அல்லாஹ் சுண்டிட்டான் சொன்னா முடிஞ்சு போச்சு அப்ப இதை வந்து அல்லாஹ் ஒரு புலாலும் ஞாபகப்படுத்துகிறான் இது நேமதா இல்லையா உள்ள அபுசார் உள்ள அஃபீதா உள்ளத்தை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான் சிந்திக்க கூடிய ஆற்றலை கொடுத்திருக்கிறான் இதை நாம கொடுத்திருக்கிறோமா இல்லையா என்று அல்லாஹ் சுபஹான வதால அல் குர்ஆனில் பட்டியல் போடுவதை பார்க்கிறோம் அதுபோல சூரத்துல் பலதின் சொல்லும் பொழுது அலம் நஜ அல்லஹு அயினைன் அவர்களுக்கு இரண்டு கண்களை கொடுக்கவில்லையா ஒலிசானன் அவர்களுக்கு நாவை கொடுக்கவில்லையா வஷபத்தைன் அவர்களுக்கு இரண்டு உதடுகளை கொடுக்கவில்லையா பேச முடியதா இல்லையா ஏதா பிரச்சனை என்ன என்னாகிறது பேச்சு வராம எவ்வளவு பேர் கஷ்டப்படுறாங்க பேச்சு வராம கஷ்டப்படுறாங்க கொண்டி கொண்டி பேசுறாங்க பாருங்க அவங்க எவ்வளவு சிரமப்படுறாங்க ஒரு விஷயத்தை சொல்றதுக்கு ஒரு அட்ரஸ் வந்து கேட்கறதுக்கு ஏதாவது ஒரு விலையை சொல்றதுக்கு சில நேரங்கள் அது மாதிரியான சந்திப்புகள் வரும் பொழுது அவ்வளவு நமக்கு உள்ளமெல்லாம் உருகிடும் அப்ப அன்பார்ந்த சகோதரர்களே சகோதரிகளே தாய்மார்களே அல்லாஹுக்கு நாம் உரிய முறையில் நன்றி உடையவர்களாக இருக்கின்றோமா நன்றியை மறந்து நன்றி கட்டவர்களாக இருக்கின்றோமா என்று நாம் ஒவ்வொருவரும் யோசித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நமக்கு தந்த அல்லாஹுடைய அந்த ஞாபகத்துகளை எல்லாம் வளர்த்தது மக்கள் பில் அருள் அல்லா சொல்றா பூமியில உங்களை நாம வாழ வச்சிருக்கிறோம் பூமியில நீங்க வாழ்றீங்க உங்களுக்கு சௌகரியங்களை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறோம் இந்த சௌகரியங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறோமே கலீலம் மாத்தஷ் குருவோன் 
நீங்கள் குறைவாகத்தான் நன்றி செலுத்துறீங்க இதையெல்லாம் சிந்தித்து பார்க்கவே மாட்டுக்கிறீங்க அப்படின்னு அல்லா சொல்றான் குரான் சூரத்தில் வார்த்தையால சொல்லும் பொழுது நீங்க <laughs> 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 தண்ணி குடிக்கிறோமா இல்லையா அல்லா சொல்றான் சில ஊர்கள்ல நம்ம ஊர்கள்ல அந்த பிரச்சனை இல்ல நினைக்கிறேன் அப்படியும் பிரச்சனை வந்தது தாமரபரணிய ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பல ஊர்கள்ல கூட தண்ணீர் பிரச்சனை வர்றத பார்க்கிறோம் குழாய் உடஞ்சு போச்சு அங்கிருந்து கடத்துற தண்ணியை கடத்தி ஊருக்குள் கொண்டு வருகிற குழாயில் ஏற்பட்ட பிளவு உடைப்பு அதனால பல நாள் தண்ணி இல்லாம சிரமப்படுகிறோம் கொட்டத்தை தூக்கிட்டு ஒரு கொட்டம் தண்ணி காண்டி பல கிலோமீட்டர்கள் அடையக்கூடிய கிராமங்கள் இன்றைக்கும் இருக்கின்றது தண்ணி அல்லா கேட்கிறான் தண்ணியை பத்தி யோசிச்சிருக்கிறியா யோசிங்க தொம்பாடு குடிக்கிறீங்க அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் சாப்பாடு தட்டையை முன்னாடி வச்சுட்டு நோவு திறக்கிறதுக்காண்டி உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது நமக்கு எல்லாம் அதிகம் அதிகம் சொல்லி தரப்பட்ட செய்தியாக இருக்கும் அவருக்கு என்ன யோசனை வருதுன்னா எனக்கு அல்லா இந்த கனிகளை தந்திருக்கிறான் பானங்களை தந்திருக்கிறான் இவ்வளவு அறுப்படைகள் எனக்கு தந்திருக்கிறான் என்னுடைய சகோதரன் என்னோடு ஹிஜ்ரத் செய்தவர் என்னோடு பாடுபட்டவர் அல்லாவுடைய இந்த கனிமத்துள்ளாகிய ஒய்யா அல்லாவுடைய கனிமா மேலோங்குவதற்காக பாடுபட்ட அந்த முசாப் இது எல்லாம் பார்க்காம இறந்து போயிட்டார ஷஹீத் ஆயிட்டார அப்ப அல்ல எனக்கு அப்படியே இந்த உலகத்துல எல்லாத்தையும் தந்துருவானோ அப்படின்னு கேட்டாங்களே இத நாம சிந்திக்கணும் நாம குடிக்கும் பொழுதும் சாப்பிடும் பொழுதும் இந்த சாப்பாடு ஞாபகத்தின் யோசிக்கணுமா இல்லையா அல்லா சொல்றான் இத நாம இறக்கணுமா நீங்க இருக்கிறீங்களா தண்ணி யார் கொண்டு வர்றா அல்லாஹ் ரொம்ப அளவில் தொடர்ந்து அந்த வசனத்தில் சொல்லும் பொழுது நாம் நினைத்திருந்தால் அந்த தண்ணியை உப்பாக்கிருப்போமே உப்பாக்கிருப்போம் என்ன செய்ய முடியும் ஏன் உப்பாக்கணும் யாரா கேட்க முடியுமா உப்பாக ஆக்கியிருந்தால் என்ன செய்ய முடியும் கலீலம் மாத்தூர் நீங்க வந்து குறைவாகவே நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றீர்கள் என்று அல்லாஹ் சுமஹான சொல்லி காட்டுகிறார் இது போல கடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மீன் வர்க்கங்களை பற்றி அல்லாஹ் சொல்கிறார் என்ன கடல்ல அது இருந்தாலும் உப்பு தண்ணிலேயே கிடக்குது அல்லாஹ் சொல்றான் உப்பு தண்ணியில கிடக்குது ஆனா அந்த மீனை நம்ம என்ன செய்யறோம் கடல் மீன் வேணும்னு கேட்கிறோம் கடல் மீன்ல ஃப்ரெஷ்ஷா வேணும்னு கேட்கிறோம் அதில் பல டேஸ்ட்கள் பல வகையாக்கள் மீன்ல ஒன்னா ரெண்டா யோசிச்சு பாருங்க மீன் இல்லாம நம்மளால இருந்துட முடியுமா நம்ம ஒரு சில பேருக்கு வாரமே கழியாது மீன் இல்லாம முட்டியவே முடியாது அப்படித்தானே இந்த மீனை பத்தி யோசிச்சிருக்கிறோமா இன்னைக்கு அது தந்தவன் யாரு ரொம்ப நாள மீன் இது வெள்ளாமுமே ஞாபத் இது வெள்ளாமுமே ஞாபத் இப்ப இந்த ஞாபத்துகளை எல்லாம் எண்ணி பார்த்து நாம் சாப்பிடுகிற ஒவ்வொரு பருக்கையையும் குடிக்கின்ற ஒவ்வொரு மிடர் தண்ணீரையும் நாம் அனுபவிக்கின்ற ஒவ்வொரு நேரத்துகளையும் யோசித்து பார்த்து அல்லாவுக்கு நாம என்ன நன்றி செலுத்தி இருக்கிறோம் அப்படின்னு யோசித்தா இங்கல்ல நாம எத்தனை பேர் தேர்வோம் அல்லா சொல்லுகிறான் இன்னல் இன்சான அல்ல கருத் மனுஷன் யாரா இருக்கான் நன்றி கெட்டவனா இருக்கிறான் யோசிக்கவே மாட்டிருக்கிறான் அவனை பத்தி யோசிக்கிறதே இல்லை அவர்களுக்கு <laughs> உங்களுடைய நேரத்தை மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹ் கட்டளையிடுகிறான் என்றால் நாம் நம்முடைய நேரத்துகளை பற்றி எந்த அளவுக்கு நினைத்திருக்கிறோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமியின் சுக்கு செய்ய யோசிச்சு பார்க்கணும் அல்லாஹுக்கு ஒரு பெயர் ஷாக்கில் அல்லாஹுடைய அஸ்மா ருசனா இருக்கா இல்லையா தொண்ணூத்தி ஒன்பது பெயர்கள் அதில் ஒரு பெயர் என்னது ஷாக்கில் ஷாக்கில்னா என்னது நன்றி செலுத்தக்கூடியவன்னு அர்த்தம் அல்லாஹ் தனக்கு பெயரை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறான் அந்த பெயர் ஷாக்கில்னு வச்சிருக்கிறான் ஏன் அந்த சாக்கீர் வச்சிருக்கிறான் அப்படின்னா யாரெல்லாம் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டு கீழ்படிந்து அல்லாவுக்கு பொருத்தமான காரியங்களில் ஈடுபடுகிறார்களோ 
அவர்களுடைய கூலியை கொஞ்சம் கூட விரயமாக்காம அல்ல அவர்களுக்கு பகர செஞ்சிருவான் அது குறுக்கும் நீங்கள் என்னை எண்ணி பாருங்கள் நான் உங்களை எண்ணி பார்க்கிறேன் எனக்கு நீங்க நன்றி செலுத்துங்கள் நன்றி மறந்துடாதீங்கப்பா குஃபுரு செஞ்சிடாதீங்க மாறி செஞ்சிடாதீங்க என்று அல்லாஹு சுபானு தாலாம் சூரத்துல் பக்ராவிலே சொல்வதை போல அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் தனக்கு ஷாக்கீர் என்று வைத்திருக்கிறான் அல்லாஹ் நன்றி செலுத்தக்கூடியவன் நாம் யார் நாம் ஒவ்வொருவரும் அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடிய அடியாராக நாம் இருக்க வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அப்படி விரும்புகிறான் அபு ஹுரைரா ரதி அல்லாஹ் அனுஹு அவர்களுடைய அந்த அறிவிப்பு புகாரி முஸ்லீம் இடம்பெற்றிருக்கிறது ஒரு மனிதர் பயங்கரமான தாகம் ரொம்ப தாகத்துல அப்படி வந்து கொண்டு இருக்கிறார் தண்ணி கிடைக்காதா அப்படின்னு வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அவர் ஒரு கிணறை பார்க்கிறார் சலாசலம் சொல்கிறார்கள் இந்த தகவலை அந்த கிணறை பார்த்த உடனே தண்ணி குடிக்கணும்னு இறங்குற இறங்கி போய் தண்ணியை குடிக்கிறார் தாகம் தீருது மேல வர்ற மேல வந்து பார்த்தா ஒரு நாய் அந்த நாய் தாகத்தால ஈர மண்ணை நக்கி கொண்டு இருக்கிறார் தாகத்தால நக்கி கொண்டு இருக்கு அதை பார்க்குறாரு இவர் சே அவர் மனசுக்குள்ளே சொல்கிறார் நம்ம எப்படி தாகமாக இருந்தோமோ அந்த மாதிரி தான் நான் இதுவும் தாகமாக இருக்குது அப்போ இதுக்கு நாம் தண்ணி கொடுக்கணுமே சொல்லி திரும்ப இறங்குறார் திரும்ப கிணத்துக்குள்ளே இறங்குறார் இறங்கி ஷூருக்குள்ள அவருடைய அந்த காலுரை அதில் வந்து தண்ணி எடுத்துக்கிறார் தண்ணி எடுத்துகிட்டு மேலே வர்றோன்னா கையை வச்சுட்டு ஏற முடியாது தன்னுடைய வாயில் அந்த ஷூ வச்சுக்கிறார் காலில் போட்டிருக்கிற ஷூவை தண்ணியை பிடிச்சி நாய்க்காக வேண்டி தாயித்திருக்க நாய்க்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காண்டி அதை வந்து தன்னுடைய வாயால் கவ்வி பிடிச்சிக்கிட்டு ஏறுகிறார் மேலே மேலே வந்து இந்த தண்ணியை கொடுக்குறார் நபிகள் நாயகம் சலாசி சொல்கிறாங்க ஷக்கர் அல்லா அல்லா அவருக்கு நன்றி செலுத்திட்டான் நாம் நன்றி செலுத்தினா ஓகே அல்லா அந்த ஒரு இறக்க மனப்பான்மை கொண்ட அந்த மனிதருக்கு நன்றி செலுத்தி விட்டான் ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து கொண்டு அதுக்கு அதுக்கு உபகாரத்தை செய்து கொண்டே இருப்பான் நாம் அல்லாஹு செய்திருக்கிற எத்தனையோ கோரான கோடி நேமத்துகளை மறுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் நன்றி செலுத்தாமல் இருக்கின்றோம் ஆண்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பெண்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் இளைஞர்கள் இளஞ்சிகள் நாம் ஒவ்வொருவரும் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அல்லாஹுக்கு முற்றிலும் கீழ்படிந்தவர்களாக அல்லாஹு சுமஹானா அல் குரான் சொல்லும் பொழுது நன்றி எப்படி எப்படி நாம செலுத்துறது நன்றிய அல்லாஹுக்கு நாம நன்றி செலுத்தணும்னா எப்படி செலுத்துறது அல்லாஹு ரொம்ப ஆலு தாவு தாவு அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய குடும்பத்தாரை அழைக்கின்றான் தாவுத் அலி இஸ்லாம் குடும்பத்தார்களை அழைத்து நீங்கள் அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் நன்றி செலுத்தும் விதமாக நீங்கள் காரிய மாற்றுங்கள் செயல்படுங்கள் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துறது அல்லாவுக்கு கீழ்படிந்து இந்த உலகத்தில் நடக்கும் அல்லாவுடைய கட்டளையை ஏற்று நடக்க வேண்டும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்தை உதாரணமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லா அல் குரான் சொல்லி காண்பிக்கிறான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இருக்கிறாங்களே அவர் அபுதன் ஷகூரா அவர் எப்படிப்பட்டவர் நல்ல சுக்கூர் நன்றி செலுத்தக்கூடிய அடிமையாக இருந்தார் இப்ராஹிம் என்ற நன்றி செலுத்தக்கூடிய அடிமையாக இருந்தார் எதுக்கு நன்றி செலுத்தினார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இப்ராஹிம் எதற்காக நன்றி செலுத்தினார் இப்ராஹ் அலி இஸ்லாத்துல என்ன இருந்துச்சு நாம யோசிக்கிற மாதிரி யோசிச்சா இப்ராஹ் அலி இஸ்லாம் என்ன அருக்குடையை பெற்றுக்கொண்டார் இந்த உலகத்துல அவர் திருமணம் முடிஞ்சு சுமார் எண்பது வயசுக்கு மேலதான் அவர் குழந்தை பிறகு அருக்குடைய நம்ம என்ன என்ன செய்யணும் திருமணம் முடிச்ச உடனேயே ரிசல்ட் நமக்கு என்ன செய்யணும் வந்துடணும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயோ அல்லது ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளேயோ குழந்தைகள் வந்துட்டா அலமதுல்லா அல்ல ஞாபகம் செஞ்சுட்டா அப்படி ஒருவேளை குழந்தைகள் தாமதமாயிட்டுனா ஒரு வருஷம் ஆச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு மூணு வருஷம் ஆச்சு என்ன நடக்கும் வரவங்க என்ன பேசுவாங்க ஒரு விசேஷ வீட்டுக்கு போக முடியாது ஒரு வெளியில போக முடியாது நாலு பேர் சந்தோஷமா பார்க்க முடியாது ஏதாவது ஒரு குழந்தைகள் எடுத்து கொஞ்சம்னா உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைன்னு கேட்க முடியாது ஏன் திரும்ப ஒரு கேள்வி வரும் உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தை இல்லை இன்னும் குழந்தை இல்லை எத்தனை வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடமே அந்த கொஞ்ச நேரம் சில நிக நிமிடங்கள் எப்படி ஆகி போயிடும் ஒரு கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தக்கூடிய ரேஞ்சுக்கு ஆகி போயிடும் அப்படி தானே யதார்த்தமான ஒன்று தானே அதுவும் ஆண்களோட பெண்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்படுவாங்க இந்த விஷயத்தில் பெண்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்படுவாங்க இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சுமார் எண்பது வயது வரையிலும் அவர்களுக்கு குழந்தை கிடையாது 
என்ன நேமத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள் அல்லாஹ் அபுதன் ஷக்கூர் என்று ஷாக்கிர் என்று சொல்லி காண்பிக்கிறான் இப்ராஹிம் அலைஹி ஸலாத்தை பற்றி பேசும் பொழுது ஷாக்கிர் லி அஜ்ஊமீ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் வழங்கிய அருட்கொடைகளுக்கு நன்றி செலுத்த கூடியவராக இருந்தார் என்ன அருட்கொடை அல்லாஹ் வழங்கினார் சரி குடும்பத்துல அவங்க சேர்ந்து இணைஞ்சி இருந்தாங்களா பாப்பா ஒரு உம்மா ஒரு நிம்மதியா இருந்தாங்களா பெத்த தகப்பன் சொன்னார் அடிச்சு வரட்டும் கல்லால் அடிச்சு வரட்டுவே ஒழுங்கா இந்த நீ இந்த உங்களுடைய கொள்கைகள் அங்க பேச கூடாது இந்த மார்க்கத்தை பற்றி அத்தீதாவை பற்றி எல்லாம் அங்க பேச கூடாது பேசாம வந்தியா இருந்தியா உங்க பழைய அந்த கடவுள் கொள்கை எல்லாம் தூக்கி மூட்டை கட்டிட்டு இருந்தா இரு நீ அல்லாஹை பற்றி தௌஹீதை பற்றி நீ பேச வேண்டும் என்று வந்தால் உனக்கும் எனக்கும் எந்த உறவும் கிடையாது என்று விரட்டடிக்கப்பட்டார் அவரு சொந்த ஊவாளர்னு நினைக்கல அவர் வாப்பா ஓடி கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கணும்னு நினைக்கல வீட்டோடு இருக்கணும்னு நினைக்கல யார் வீட்டோடு இருக்கணும் வாப்பா மேல பாசம் எல்லாமே இருந்துச்சு அல்ல அல்லாஹ் ரபுலாலமி அல் குரானில் பதிவு செய்கிறான் வாப்பா உட்கார இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் துவா செய்தார்கள் என்று இஸ்திகுபார் செய்தார்கள் என்று பதிவு செய்கிறான் இஸ்திகுபார் செய்ய கூடாது என்று கண்டிக்கவும் செய்கிறான் அப்ப வாப்பா ஓடி அவர் இருக்கணும்னு விரும்புறாரு வாப்பா வந்து மன்னிக்கப்படணும்னு விரும்புறாரு குடும்பத்தோடு சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு இந்த சந்தோஷம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துக்கு கிடைக்கவில்லை கிடைச்சிச்சா நாம நினைக்கிறோமா இல்லையா எங்க வாப்பா வல்ல மன்னிக்கணும் சாதாரணமாக நம்ம பெரிய தியாகி இந்த மார்க்கத்துக்காக வேண்டி அப்படியே அர்ப்பணித்தவர் தன்னுடைய மகன்களை குர்பானி கொடுக்கிற அளவுக்கு இந்த மார்க்கத்துக்காண்டி தியாகம் செய்தவர் தொழிலை இழந்தவர் சொந்த நாட்டை விட்டு வெளியே ஹிஜர சென்றவர் பெரிய அன்சாரிகளாக இருப்பதை அனைத்தையும் அல்லாவுடைய மார்க்கத்திற்காக வாரி வழங்கிய வள்ளல் அப்படியெல்லாம் நம்ம கிடையாது ஆனால் நம்ம யோசிக்கிறோம் என்ன யோசிக்கிறோம் எங்க வாப்பா வந்து நல்ல மாதிரியா இருக்கணும் எங்க உம்மா வந்து நல்ல மாதிரியா இருக்கணும் எல்லாரும் சொர்க்கவாசியா இருக்கணும் யாரெல்லாம் எங்க வாப்பாவை உம்மாவை மன்னிச்சிரு யா அல்ல என்று அவர்களுடைய கபரில் கால் கடுக்க நின்று வணங்கி கொடுத்து துவா செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹிடத்திலே கெஞ்சி கூத்தாடி கொண்டிருக்கிறோம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் யார் இன்ன இப்ராஹிம் கான உம்ம தன் கானி தள்ளி ஹனீபா தனி சமூகம் அல்லாவுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பதில் மிகப்பெரிய சமூகமாக செயல்பட்டவர் அல்லாவுடைய பிரியத்திற்காக வேண்டி சொந்த மகனை அறுக்க துணிந்த மிகப்பெரிய தியாகி அவருக்காகவே அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் மிகப்பெரிய ஒரு நினைவூட்டலாக காபத்துல்லாவை அல்லாஹ் நிர்மாணிக்கிறான் அந்த காபத்துல்லாவை அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் பின்னாசிபில் ஹஜ் நீங்க ஹஜ்ஜுக்காக அங்க போகணும் என்று அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் அழைப்பு கொடுக்கின்றான் அப்படிப்பட்ட இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் சஃபா மருவா எல்லாம் அவர்களை நினைவூட்டுவதற்குத்தான் எல்லாமே ஜம்ஜம் நீரில் இருந்து அந்த ஹஜ்ஜை சுற்றி வருகிற எல்லா கிரியைகளும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் தான் சொன்னா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் வாபாவுக்காண்டி துவா செய்ய கூட முடியல அப்ப என்ன நேமத் யோசிக்கணுமா இல்லையா என்ன நேமத்தை உணர்ந்தார் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் காசையும் பணத்தையும் செல்வத்தையும் வியாபாரத்தையும் மிகப்பெரிய மாட மாளிகைகளையும் வீடுகளையும் நிறைய நிலப்பலன்கள் இருக்கணுங்கிறதையும் தோட்ட துறவங்கள் இருக்கணுங்கிறதையும் நல்ல ஆடைகள் அடைய வேண்டும் என்பது இதுவா நேமத் பின்பற்றி நடக்கூடிய பக்குவத்தை கொடுத்தானே ஊரே வர்க்க ஊரே வந்து சிலை வணக்கங்களில் மூழ்கி இருக்கும் பொழுது அல்லாஹுடைய தௌகீதை சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழலை உங்களுக்கு கொடுத்தானே அதுக்காண்டி நீங்க அல்லாஹுவை பெருமைப்படுத்துங்கள் அதற்காக நீங்கள் அல்லாஹிட்டத்தை சுக்குர் செலுத்தி நன்றி செலுத்துங்கள் என்று அல்லாஹு சுபானாவத்தால சொல்லி காண்பிக்கிறான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துக்கு அல்லாஹ் கொடுத்ததுதான் பிரிச்சுட்டான்ல குடும்பத்தில இருந்து வந்தாச்சு ஊர்ல இருந்து வந்தாச்சு விரட்டடிக்கப்பட்டாச்சு எல்லா விதமான தியாகம் செஞ்சாச்சு நீண்ட நடிக நாட்களுக்கு பிறகு அவர்கள் குழந்தையே பிறக்காது குழந்தையே எங்களுக்கு கிடையாது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு நாங்கள் எல்லோரும் மலடிகளாக மலர்களாகத்தான் நாங்கள் ஆங்கிவிட்டோம் அப்படிங்கிற அந்த ரேஞ்சில் தான் லூத்த அலி இஸ்லாத்துடைய சமூகத்தை அழிப்பதற்காக வருகின்ற அந்த மாணவர்கள் வரலாறு நமக்கு தெரியுமா இல்லையா லூத்த அலி இஸ்லாத்தை அந்த சமூகத்தை அழிக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இரண்டு மாணவர்களை அனுப்புகிறான் போற வழியில இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்தை மீட் பண்ணி உங்களுக்கும் சுபச்செய்தி உண்டு நாங்கள் வந்த நோக்கம் லூத்த அலி இஸ்லாத்தை அழிக்கிறதுக்கு அந்த சமூகத்தை அழிக்கிறதுக்கு லூத்த அலி இஸ்லாத்துடைய சமூகத்தை அழிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன சுபச்செய்தினா உங்களுக்கு குழந்தை பேரு உண்டு அப்ப அந்த அம்மா கேட்கறாங்க சிரிக்கிறாங்க நான் எவ்வளவு வயசாயிருச்சு எங்களுக்கு எங்களுக்கு இவ்வளவு வயசாயிருச்சு எதுக்கு சொல்றேன்னா அப்ப எல்லாத்துலயும் பின்னடைவும் சொல்றேன் இந்த உலகத்துல மனிதனுடைய முன்னேற்றம் என்று நினைக்கக்கூடிய அனைத்திலும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் பின்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறார்கள் பின்னடைவை சேர்ந்திருக்கிறார்கள் நிம்மதியான வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் இல்லை 
எதற்காக அல்லாஹ்விடத்தில் சுக்குர் செய்தார்கள் யோசித்து பாருங்கள் அல்லாஹ் தந்த ஹிதாயத் நமக்கு அல்லாஹ் ஹிதாயத்தை தந்திருக்கிறான் கண்களையும் காதுகளையும் இந்த உலகத்தில் உள்ள எத்தனையோ வசதி வாய்ப்புகளையும் தந்ததோடு நம்மளை விட்டுடாம அல்லாஹ் நமக்கு எதை தந்திருக்கிறான் நேரான மார்க்கத்தை தந்திருக்கிறான் இதுக்காண்டி அல்லாஹ் கிட்ட நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்வு எங்களுடைய மரணம் எங்களுடைய தொழுகை எங்களுடைய காணிக்கை அனைத்தும் அல்லாஹுக்கு தான் சொல்லி வாழ்க்கையே அர்ப்பணம் செஞ்சாலும் நன்றிக்கு ஈடாகாது நமக்கு எங்க இந்த உலகத்திலையும் அல்லாஹ் ரபுல்லா நல்ல ஹிதாய் தந்துட்டான் மறுமையிலையும் நீடித்த நிலையான நிரந்தரமான அந்த வாழ்க்கையில் இன்ஷா அல்லா ஜன்னத்துல் பிர்தௌசுல் ஆலா என்கிற சொர்க்கத்தை நமக்கு தான் தரப்போகிறான் இன்ஷா அல்லா அப்ப இந்த இதுக்காண்டி தான் சுக்குர் செய்யறாங்க இவ்ரா அலை இஸ்லாம் எங்களை காப்பாத்திட்டிய ஹிதாயத்தை தந்துட்டிய நூக அலை இஸ்லாம் திட்டலா சொல்றான் அபுதன் ஷக்கூரா நூக அலை இஸ்லாம் நல்ல அடிமையாக நன்றி செலுத்தக்கூடிய அடிமையாக இருந்தார் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் நூகல இஸ்லாத்துடைய மனைவி நரகத்தில் இருக்கிறார் அப்ப எதுக்கு அவர் நன்றி செலுத்தினார் என்னங்க யோசிப்போம் சாதாரணமா அந்த உலகத்துல நாம் என்னங்க யோசிக்கிறோம் இந்த வயசுல நமக்கு வந்து நல்ல மனைவி குடும்பம் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கு நினைக்கிறோம் நூகல இஸ்லாத்துடைய மனைவி எங்க இருக்கிறாங்க நரகில் இருக்கிறார்கள் சுருத்து தகரிமில பாருங்க தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் அல்லாவுடைய இந்த தீனுள் இஸ்லாத்தை பரப்பிய ஒரு மா மனிதர் மிகப்பெரிய பிரச்சாரகர் அவருடைய மனைவி நரகில் இருக்கின்றார் அவருடைய மகன் நரகில் இருக்கின்றார் அல்லாஹு சொல்லிவிட்டான் நீ மகன் என்று கூப்பிடக் கூடாது என்று அல்லாஹ் தடை செய்து விட்டான் அறிவில்லாமல் நீங்கள் அப்படி கூப்பிடாதீர்கள் அவனை என்ன மகன் என்று கூப்பிடுகிறீர்கள் அப்ப உலகியல் ரீதியில் பார்த்தால் நூகலை சிலாமர்கள் தோத்து போய்விட்டார்கள் அப்படித்தானே நம்ம பார்க்கிற பார்வையில பார்த்தா நூகல் ஐசலாம் தோத்துட்டாங்க அவங்க மனைவி நரகத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர் பிள்ளை நரகத்தில் இருக்கிறார் அவர் இன்பம் என்று இந்த உலகத்தில் எதை கேட்பார் நாம் அல்லாட்டை இப்ப துவா கேட்கிறோம் எங்களுடைய ரச்சகா எங்களுடைய ரச்சகா எங்களையும் எங்களுடைய துணைவர்களையும் எங்களுடைய சந்ததிகளையும் எங்களுக்கு கண்களின் குளிர்ச்சியாக்கு முத்தத்தின்களுக்கு முன்பாதையாக ஆக்கு என்று துவா கேட்கின்றோம் நூகலை சலாம் அதில் ஃபெயில் ஆகிவிட்டார்கள் உலகியல் ரீதியில அவர் ஃபெயில் ஆனா மார்க்க ரீதியில அவர் பாஸ் அல்லாஹுடைய அந்த ஹிதாயத் அவர் கிடைச்சிச்சு அதுக்கு அவர் கீழ்ப்படிந்து நன்றி செலுத்தி கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை பிரச்சாரம் செய்தார்கள் நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தில் நம்முடைய இணைப்பு எப்படி இருக்கு நம்ம ஊரில் நிறைய ஏர்வாடி அப்படின்னா உண்மையிலேயே பிற ஊர்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஒரு சிறப்பான ஒரு ஊர் என்பதில் கடுகளோ மாற்றுக்கிறது கிடையாது இங்க உள்ள பெயர்களை கேட்டால் கூட வித்தியாசமா இருக்கும் இங்க உள்ள பெயர்கள் கூட கொஞ்சம் நான் ஏற்கனவே பேசும்போது கூட நண்பர்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு முன்னேற்றமா இருக்கும் நல்ல ஒரு அழகான அர்த்தங்கள் கொண்ட சூப்பர் இலகுவான பெயர்களாக கேட்பதற்கும் இனிமையான பெயர்களாக எல்லாம் பெயர் வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு பேர்னா இப்ப இருபது வயசு இருபத்தஞ்சு வயசு எங்க முப்பது வயசு பிள்ளைங்களுக்கு அந்த பெயர் இருக்கு அப்படின்னா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நாம நல்ல யோசிச்சிருக்கோம் அர்த்தம் நல்ல சிந்திச்சிருக்கிறோம் மார்க்கத்துல ஈடுபாடு இப்படியான ஒரு சென்டர் என்பது தமிழகத்தில் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய சில இடங்கள்ல தான் உண்டு அப்படிப்பட்ட சிறப்புகள்லாம் ஏர்வாடியில் இருக்குது இந்த மக்கள் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் அதில் கடுகளவு மாற்றுக்கிறது கிடையாது கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன பொசிஷன் இப்போ உள்ள நிலைமை என்ன அதே ஸ்பிரிட்டோடு இந்த மார்க்கத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடிய சூழல்ல நாம் இருக்கின்றோமா நம்மில் பெரியவர்கள் இருக்கிறார்களா இளைஞர்கள் இருக்கிறீர்களா பெண்கள் இருக்கின்றீர்களா சகோதரர்கள் இருக்கின்றீர்களா அப்படி என்றால் நாம் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடிய நல்ல அடியார்கள் என்று விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இருக்க வேண்டும் ஒரு முகரம் என்கிற அந்த ஒரு பிரச்சனையில எவ்வளவு பெரிய போராட்டங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பல காலமாக நடந்துட்டு இருக்கு ஒரே பிரச்சனை குழப்பங்கள் இதுக்கு ஒரு தீர்க்கமான ஒரு முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று ஒருங்கிணைப்பு இன்னும் 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 நமக்கு தேவைப்படுகிறது அல்லாவுடைய கிருவேல நல்ல ஒருங்கிணைப்பு இருந்தாலும் கூட இது பத்தாது என்றால் நாம் இன்னும் அதற்கு வர வேண்டும் அல்லாவுடைய மார்க்கத்திற்காக வேண்டி அல்லா நமக்கு ஹிதாயத்தை கொடுத்திருக்கிறான் இந்த ஹிதாயத் நீடித்திருக்க வேண்டும் என்றுமே நமக்கு ஒரு யோசனை இருக்கணுங்க இன்னைக்கோடு முடியாது இந்த உலகம் எனக்கு பிறகு என்னுடைய பிள்ளை என்னுடைய பேரன் அல்லாஹ் எப்பொழுது அழிப்பான் நமக்கு தெரியாது ஆனால் 
அல்லாஹு சுபானவ தாலா எங்களுடைய சந்ததிகள் இங்கு இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு ஹிதாயத்தையும் நீடித்த அந்த இஸ்திகாமத்தான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்கணும்னு சொல்லி அதுக்கு நம்ம பாடுபடும் நமது ஊர்கள்ல சிறுக்கு துறைத்து துடை தெரியப்பட வேண்டும் விதார்த்திகள் அனாச்சாரங்கள் கலாச்சார சீர்கேடுகள் எல்லாம் நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த தொலைநோக்கு சிந்தனையோடு ஒருங்கிணைந்து பாடுபடுவதற்கு நாம் ஒவ்வொருவர் வர வேண்டும் அதற்காக எப்படி ஒரு தியாகத்தையும் நாம் துச்சமாக அது களம் இறங்கி பாடுபடுறதுக்கு நாம் முயற்சிக்கணும் அதான் இப்ப அலை சலா செஞ்சாங்க அவங்க உலகியல் ரீதியில பெரிய முன்னேற்றங்கள் இல்லாட்டி கூட அவர்கள் அல்லாஹுக்காக வேண்டி அல்லாஹ் அளித்த இந்த ஹிதாயத்துக்காக வேண்டி பாடுபட்டார்கள் நூறு அலை இஸ்லாம் சேர் முகமது சல்லா அலம் அவர்கள் அவங்க தொழுகுறாங்க இங்க பாருங்க நாம நன்றி செலுத்துறது காண்டி எத்தனை ரக்காத்து தொழுதுங்கிறது நமக்கு தெரியாது முன்னிக்கப்பட்டு <laughs> வித்தியாசம் <laughs> நாற்பது வயசுக்கு பிறகு அல்லாஹுடைய இந்த தீனுள் இஸ்லாத்தை கழிமத்துடைய வார்த்தை மேலோங்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய மார்க்கம் மேலோங்க வேண்டும் என்று எப்பொழுது களப்பணி ஆற்ற முன் வந்தார்களோ அவர்களுடைய உலகியல் ரீதியில சரிவுதான் எல்லாத்தையும் இழந்தார்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக உறவுகளை இழந்தார்கள் நண்பர்களை இழந்தார்கள் சொத்துக்களை இழந்தார்கள் சுபஹானல்லா இரு சுமார் இருபத்தி மூணு ஆண்டுகள் அவர்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் எண்ணில் அடங்காதவை எத்தனையோ இழப்புகள் சில ஆண்டுகளுக்கு பேர் கவலை ஆபுல் ஹசுன் சல்லா அலை செல்லத்துடைய அந்த வரலாறுல பத்தாவது ஆண்டு நபித்துவ பத்தாவது ஆண்டுக்கு பேரே என்னது ஆபுல் ஹசுன் கவலை ஆண்டு என்று பெயர் படுகிற அளவுல தொடர்ந்து பிரச்சனைகள் குழப்பங்களை சந்தித்தார்கள் அவர்கள் நன்றி செலுத்துகிறார்கள் என்றால் எதற்காக நன்றி செலுத்துகிறார்கள் அல்லாஹுடைய இந்த தீனை விளங்கி அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான் ஹிதாயத்தை கொடுத்துருக்கிறான் அப்ப நாம் ஒவ்வொருவரும் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் நாம் நன்றியுள்ள அடியானாக இருக்கின்றோமா எல்லாம் அல்லா சுமஹான தாலா நமக்கு புரிந்த எல்லா விதமான அருக்கொடைகளையும் எண்ணி பார்த்து சிந்தித்து பார்த்து அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடிய நல்ல அடியானாக நம்மையும் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் நம்முடைய சந்ததிகளையும் ஆக்கியுள்ளவானாக الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد انبارند الام ولا الله من الذي يرغل الله உடைய இந்த தீனுல் இஸ்லாத்துக்காக வேண்டி அவன் நம்மீது விதித்துள்ள எல்லா விதமான கடமைகளையும் சிறப்பான முறையில் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதுதான் அல்லாஹ்வுக்கு நாம செய்கிற உபகாரங்கள் அல்லாஹ் யாரையெல்லாம் நன்றியுள்ள அடியான் என்று அடையாளம் காட்டுகிறானோ இப்ராஹிம் அலைஹி சலாம் நூஹ் அலைஹி சலாம் மூசா அலைஹி சலாம் தாவூத் அலைஹி சலாம் சுலைமான் அலைஹி சலாம் நல்ல அடியார்கள் நன்றியுள்ளவர்கள் என்று அல்லாஹு போடுகிற அனைத்து பட்டியலையும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தால் நம்மிடமிருந்து அல்லாஹு ரொம்ப நாளமே இன்னும் இன்னும் தியாகத்தை அர்ப்பணிப்பை உழைப்பை எதிர்பார்க்கிறான் இன்ஷா அல்லா அப்படிப்பட்ட நன்றியுள்ள அடியானாக நாம் வாழ வேண்டும் இது முதலாவது அம்சம் படைத்த ரப்புக்கு நன்றியுடன் நடந்து கொள்வது இரண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா மனிதர்களுக்கு மத்தியில் நன்றியோடு நடந்து கொள்வது நாம் முறையினுடைய பீடிகையில தூக்கத்தில் சொன்ன மாதிரி மனிதர்களுக்குள்ள நன்றியோடு நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அல் குரான் சொல்லும் பொழுது முதலாவது மனிதர்கள்ல யாருக்கு நீ நன்றியோடு நடந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பட்டியலை தோக்குகிறான் விவாதிதை நாம் இந்த மனிதனுக்கு வசியத் செய்து கொடுக்கிறோம் என்ன வசியத்து அவர்களுடைய பெற்றோர்களோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் சுபான் அல்லா எப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பை அல்லாஹ் உண்டு பண்றான் பாருங்க பெற்றோர்களோடு நல்ல முறையில் இருக்க வேண்டும் என்று வசியம் செய்கிறோம் பெற்றோர்களோடு நீங்க நல்ல முறையில நடந்து கொள்ளும் தெரியுமா 
அவனுடைய அவனுடைய தாய் அவனை சிரமத்திற்கு மேல் சிரமப்பட்டு சுமந்து பெற்றெடுக்கிறார் அதோடு முடியுதா பெற்றெடுத்த பிறகு ஆமைனி இரண்டு ஆண்டுகள் பாலூட்டுகிறார் அதனால அனிஷ்குர்லி இப்படி உனக்காக சிரமப்பட்டு உனக்காக கஷ்டப்பட்டு உனக்காக கண்விழித்து உன்னுடைய தூக்கத்தில் நிம்மதி அடைந்து உன்னுடைய சாப்பாட்டில் நிம்மதி அடைந்து உன்னுடைய நிவாரணத்தில் நிம்மதி அடைந்து உன்னை செழுமையாக வளர்க்க வேண்டும் என்று உனக்காக ரெண்டு ரெண்டு அந்த பெற்றோர்களை நியமித்திருக்கிறோமே அம்மாவையும் வாப்பாவையும் அதுக்காண்டி எனக்கு நன்றி செலுத்து அனிஷ்குர்லி எனக்கு நன்றி செலுத்து அடுத்து யாருக்கு நன்றி செலுத்தணும் உன்னுடைய அம்மாவுக்கும் வாப்பாவுக்கும் எல்லாம் சொல்றான் அன்பார்ந்த சகோதரர்கள் ஏன்னா இன்றைக்கு நாம பேப்பர் நியூஸ்ல பாக்குறோம் கடந்த வாரத்துல நடந்த ஒரு சம்பவம் ஒரு பெண் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு பால் கொடுக்கும் பொழுது அது மாடு ஏற்பட்ட வழியின் காரணத்தினால் அந்த பிள்ளைய கொண்டுட்டான் ஆம்பளை பிள்ளைய அப்படிங்கிற தகவலை நம்ம பாக்குறோம் அல்லாஹ் சொல்லுகிறானா இல்லையா அது ஒரு தியாகம் கிடையாது நான் இன்றைக்கு வளர்ந்து இங்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் நாம் எல்லாம் இங்கு இருந்து கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் இங்க எல்லாம் கலப்பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நல்ல முறையில் இருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் இதற்கு அடிப்படையில் அந்த தாயினுடைய மூன்று ஆண்டுகள் முக்கிய தியாகம் கருவிலிருந்து ஆரம்பிச்சு ஆரம்பத்துல பாருங்க குழந்தை இன்றைக்கும் நம்ம வீட்டில் உள்ள குழந்தைகளை சுபகானல்லா குழந்தைகள் கழிக்கின்ற மலத்தை கூட ரசித்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஜீவன் இருக்குமானால் அது குழந்தையுடைய தாயும் தந்தையும் தான் என்னுடைய மனம் உங்களுடைய மனங்கள் உட்பட அவர்களுக்குள்ளத்தில் செய்ய வேண்டும் என்று என்றால் அப்போ முதல்ல தாய் தந்தைக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுக்கு பிறகு அதற்கு அடுத்தபடியாக நாம் அந்த அளவுகோல் இருக்கிறது என்ன அளவுகோல்னா சிரமம் நமக்காக ஒரு ஒரு உபகாரம் செய்தால் அவருக்காக நாம் கஷ்டப்படணும் அவங்களுக்கு நாம் நன்றி மறக்க கூடாது நன்றி மறக்கவே கூடாது அந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கையில நமக்காக சிரமப்பட்ட நம்முடைய சொந்தங்கள் நம்முடைய அண்ணன் தம்பி அக்கால் தங்கச்சி உறவு முறைகள் எவருக்கும் நன்றி கொண்டவர்களாக ஆகிவிடக்கூடாது எல்லோருக்கும் நாம் நன்றி செலுத்தக்கூடிய நல்ல ஒரு உறவையும் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான உறவையும் நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்கிற நியதியையும் அதே ஓசையின லின்சான் என்கிற அந்த வசனத்தின் தொடர்ச்சியில் அல்லாஹ் ரபுலால் தருகிறான் என்றால் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே சகோதரிகளே தாய்மார்களே இந்த உலகத்தில் நாம் வசிக்கின்ற காலகட்டம் எவ்வளவு காலம் என்று தெரியாது இதுவரைக்கும் நாம் வாழ்ந்த காலத்தை உறுதிப்பட சொல்லலாம் அதனால தான் அல்லாஹ் அஞ்சு விஷயம் அல்லாஹ்க்கு மட்டும் தெரியும் சொல்றான் அதுல அருதின் தமூத் எந்த இடத்தில் நீ செத்து போவா என்று அல்லாவுக்கு தான் தெரியும் நாம் எந்த பூமியில் இறந்து போவோம் மூத்தா போவோம் உள்ளூர்லயா வெளியூர்லயா வெளிநாட்டுலயா எந்த தெருவுல எந்த இடத்துல எந்த வீட்டுல மூத்து வரும் என்று நமக்கு தெரியாது ஒரு மனிதன் நாளை என்ன சம்பாதிப்பான் என்று தெரியாது அப்படிப்பட்ட நிரந்தரமற்ற இந்த வாழ்க்கையில் சொந்த ஈகோக்கள் இவைகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு நன்றியுணர்வோடு சகோதரத்துவத்தோடு ஒற்றுமையோடு உறவின உறவுகள் எல்லாம் உறவுகளை எல்லாம் பேணி நல்ல முறையில் வாழக்கூடிய ஒரு சூழலை சந்தர்ப்பத்தை எல்லாமல் அல்லாஹு சுபானவத்தாலா எனக்கும் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள் வாழிப்பானாக ஆகிறது ஆவானான் அஹமதுல்லா ஹிரபில் ஆலமின் அதற்கு முன்னால் ஒரு சின்ன ஒரு அறிவிப்பு இன்ஷால்ல வளமை போல் நடக்கின்ற பெண்கள் பயான் ரெண்டாவது வடக்கு தெருவில் வைத்து பன்னெண்டு பார் நாற்பத்தொன்று வீட்டு நம்பர் சஹர்பானு அவர்களுடைய வீட்டில் வைத்து இந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அசர் முதல் மகரி வரைக்கும் நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வாய்ப்புள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக இதில் கலந்து கொண்டு நம்முடைய ஈமான புத்துணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்போம் வாக்கிறது ஆவான் அலமீன் அலாம் வணக்கம்